हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग चैप्टर वन फ्रॉम जोग्राफी द प्लैनेट अर्थ एंड द सोलर सिस्टम इन दिस वीडियो वी कवर ऑल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर एट फर्स्ट द करेक्ट ऑप्शन व्हाट डू वी कॉल अ ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स तो गैलेक्सी ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स तो गैलेक्सी नंबर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉटेस्ट प्लैनेट द हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस विच इज द मोस्ट डिस्टेंट प्लैनेट फ्रॉम द सन द मोस्ट डिस्टेंस प्लैनेट फ्रॉम द सन अ नेपच्यून द प्लैनेट विच डज नॉट हैव एनी सेटेलाइट द प्लैनेट हैव डज नॉट एनी सेटेलाइट द वीनस विच प्लैनेट हैज टू सेटेलाइट द मार्स Fill in the blanks. The vast, limitless space, which includes all celestial body, is called universe. Is called universe. The distance between celestial body is measured in unit called light year. Dash always indicate the north direction. So, Dhruv Tara or Pole Star. You can write anything from both. All the planets of our solar system revolve around the sun in their fixed path. कॉल ऑर्बिट क्या बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं जिस फिक्स पात के ऊपर सन चक्कर लगाता है उसको ऑर्बिट बोलते हैं डैश इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन अब मैच द फॉलोइंग ग्रेट बियर तो ग्रेट बियर क्या है तो ग्रेट बियर कॉन्स्टलेशन हेड ऑफ सोलर सिस्टम तो सन और गेंट ऑफ क्लाउड गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड निबोला शेप ऑफ द अर्थ स्पैरिकल रेड प्लैनेट मार्स देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाट आर सेलेस्ट्रियल बॉडी सेलेस्ट्रियल बॉडीज विच प्रोड्यूस देयर ऑन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स और सेलेस्ट्रियल बॉडीज व्हाई डू स्टार्स लुक वेरी स्मॉल इन स्काई स्काई में आसमान में जो स्टार्स हैं बहुत छोटे क्यों दिखते हैं ऑल दो द स्टार्स आर ह्यूज बॉडीज बट लुक वेरी स्मॉल इन दिस स्पेस बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर है सप्तऋषि मंडल वट इज सप्तऋषि मंडल द सेवन स्टार्स आर कॉल्ड सप्तऋषि मंडल सात तारों के समूह को हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं नेम द प्लैनेट विच आर गैसियस बॉडीज जुपिटर एंड सैटर्न आर गैशियस बॉडीज ओके विच प्लैनेट इज कॉल्ड इज द कोल्डेस्ट टू नैपच्यून तो राइट आंसर इज यूरनस इज कोल्ड कोल्डेस्ट टू नैपच्यून ओके देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम द सन एंड इट्स कॉम्पेनियन सेलेस्ट्रल बॉडीज कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम सन और जो कॉम्पेनियन सेलेस्ट्रियल और जो सेलेस्ट्रियल बॉडीज हैं मिलकर के क्या करते हैं सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं इट हैव एट प्लानट सेटेलाइट एस्ट्रियोड मेट्रियोड्स एंड कॉमेंट्स इसके साथ साथ एट प्लानट्स और सेटेलाइट एस्ट्रियोड्स मेट्रियोड्स बहुत सारे मिल करके सोलर सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं दे ऑल रिवॉल्व राउंड द सन और सभी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दैन क्वेश्चन नंबर टू स्टेट द थ्री फीचर्स विच मेक द अर्थ यूनिक प्लानट वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे कि पता चलता है कि अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लानट है तो थ्री फीचर्स विच मेक द अर्थ यूनिक प्लानट आर द अर्थ रिसीव मॉडरेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन एबाउट टू थर्ड्स ऑफ द अर्थ एरिया इज कवर्ड विथ वाटर दो तिहाई भाग जो है पानी से गिरा हुआ है और द अर्थ हैज़ एन इनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफेयर अराउंड इट और अर्थ के चारों ओर एटमोसफेयर है जिसमें जीवन संभव है देन क्वेश्चन नंबर टू थ्री मैंशन थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटेलाइट सेटेलाइट की तीन विशेषताएं बताइए द थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेटेलाइट्स आर दे रिवॉल्व अराउंड देयर रिस्पेक्टिव प्लानट सबसे पहले वो अपने रिस्पेक्टिव प्लानट के अराउंड में रिवॉल्व करता है दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट एंड हीट उसकी अपनी लाइट और हीट नहीं रहती है दे रिफ्लेक्ट द लाइट विच दे रिसीव फ्राम द सन वो वही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जो वो सन से रिसीव करता है क्वेश्चन नंबर फोर गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द फेजेज ऑफ मून विद द हेल्प ऑफ अ डाइग्राम तो इसके बाद ये आपका ये डाइग्राम ड्रॉ करना है 
पहले ये हम क्वेश्चन देख लेते हैं वेन द इलिमिनेटेड साइड ऑफ द मून इज फुल्ली हिडन फ्रॉम आवर व्यू इट इज कॉल्ड न्यू मून अमावस्या सेकेंड वन इज द विजिबल पोर्शन और ऑन इंक्रीज ग्रेजुअली डे बाई डे आफ्टर द न्यू मून ऑन एट डे हाफ पोर्शन ऑफ मून कम फॉर आवर व्यू द डे वेन द मून कम्प्लीटली विजिबल टू अर्स इन अ फुल मून डे पूर्णिमा ठीक है एन ये पिक्चर ड्रॉ करेंगे देखेंगे कैसे न्यू मून फुल मून न्यू मून फुल मून फिर न्यू मून तो ये जो साइकिल है मून की वो चलते रहती है राइट शॉर्ट नॉट्स ऑन द अदर सेलेस्ट्रियल बॉडीज एस्ट्रियोड मैट्रियोड्स एंड कॉमेंट्स तो एस्ट्रियोड देर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जूपिटर दिस बॉडी आर कॉल्ड एस्ट्रियोड्स मैट्रियोड्स द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स which revolve around the sun are called meteorites comets they appear as a beautiful shining bodies in the sky which long tail after them the most famous comet is the halley comet which appear after 76 year usi ka halley comet jo hai wo kitne saal baad dikhta hai to 76 years baad dikhta hai then okay thanks for watching and never forget this okay